What's up? Action here and welcome to another video. So, kamusta po kayo lahat? I hope you are doing well. So, Christian, tapos na ako mag-build ng PC. Anong gagawin ko? So, tama-tama guys, meron po akong bagong build na PC ngayon. In this video, tuturuan ko po kayo paano mag-install ng mga uh, Windows and yung drivers. And ito po yung gagawin nyo after nyo mag-build ng PC. So, tama-tama din si VIP SCDK is in-sponsor ng tong video na to. Meron po silang promo na ipapakita ko sa inyo mamaya. From $17 down to $12 na lang. Yun yung promo nila ngayon. So, that's 30% off yung makukuha yung Windows license or yung digital Key. So mamaya guys, tuturuan ko kayo saan po uh, binibili yon, paano po bilhin at uh, i-install din natin sa Windows. And mag-install din tayo ng uh, bagong Windows sa newly built na PC, tapos mag-install din po tayo ng drivers. Alright, so guys, anong kailangan nyo para sa tutorial nito or yung sa step na gagawin po natin, yung uh, mag-install po tayo ng Windows. Actually, nagawa ko na ito uh, doon sa how to reformat ng video ko. So, kung di nyo po napapanood yun, you can click the video right here. So, ang kailangan nyo lang dito is mag-prepare po kayo ng at least 8GB na flash drive. So, hindi ko na po ituturo dito kung saan ko po nakuha or saan ko na-download yung Windows installer. So, ginawa ko na po kasi yun doon sa how to reformat na ano, yung, yung process na yun, yung step na yun. So, you can watch na lang guys doon sa video na yun. At dapat po kasi pag ida-download nyo, yung pinaka-latest na ng Windows. Baka kasi outdated na yun. Kasi baka ma-experience kayo ng mga uh, blue screen of death or uh, instability issue, yung mga ganun. So dapat, ang ida-download nyo uh, mismo yung sa Microsoft website, eh, yung ano, mag-create po kayo ng ano, uh, media creation tool or yung mag-download po kayo ng bagong Windows install. Asyam na natin na nakapag-download ka na ng Windows installer. So bago mo muna gawin yun, is pupunta muna tayo dun sa website ni VIP SCD key. Kasi bibilin natin yung Windows na license or yung digital uh, key niya. So check na natin guys uh, dun sa website. Then tuturuan ko lang kayo kung paano mag-install uh, ng Windows and drivers sa newly built na gaming PC. Right, so guys, dito tayo sa website ni VIP SCD key. Tuturuan ko kayo paano bumili at uh, dito po tayo mga kamura actually. Ito, nakita nyo. Uh, VIP SCD key March Madness up to 85% off for the month of March lang po ito so grab nyo na guys if mga magbibuild po kayo ng PC if may plano po kayo magbuild ng PC uh, in advance kung gusto nyo po makamura ng uh, digital license ng Windows so now is the time guys na bibili po kayo okay so guys nakita nyo meron din silang ibang ino-offer uh, ng mga uh, products so yan may Microsoft Office din sila As you can see, $49 lang and $55 for the 2019. Ayan. So, ito po yung mga binibenta po nilang or naka-sale po ngayon. So, ngayon, ang bibili po natin dito is yung Microsoft Windows 10 Pro OEM CD Key Global. So, this is $17.39. Okay. So, click natin yan by now. So, makikita nyo dito is magsa-sign in po kayo. Dapat naka-sign in po yung Facebook nyo. Okay, sa akin, naka-sign in na. Then, click nyo lang yung uh, Facebook button or yung icon. So, automatically, kakaroon ka ng uh, account dito. Ako kasi meron akong account. Okay? So, yan. Uh, Nakalagid na, I think. Yes, meron na. So, buy ko lang to. Alright, so, nandito na tayo sa order confirmation na page. Then, dito sa page na to is dito kayo magta-type nung code na yon eto yung VIP XC. So nakita niyo guys, bumili po tayo ng isa, ito po yung quantity. So pwede rin kayo bumili ng mga lima. So plus sign niyo lang 'yan. So automatically yung subtotal is uh, mag-add po 'yan. Okay? So ang gagawin lang natin yung isa sa 'yan. Unit price is 17.39. Then apply po natin yung promotion code. VIP XC po yung uh, code na gagamitin natin ngayon since Uh, for March lang to or yung promotional nila for March. So, apply natin. So, yan. Nakita nyo? Promotion code been used successfully. So, ibig sabihin, uh, yun nga yun is that's 30% off. So, kanina, $17.39 naging $12.17. Na discount mo, that's $5.22. $12.17 times natin sa $48. That's 584 pesos na lang po 
upper key or yung digital license ni Microsoft Windows. So yan guys, nakita nyo, it's 30% off. 584 pesos na lang na converted price ng $12.17. Kung nag-build po kayo ng BC at gusto nyo po makamura uh, ng Windows license, grab it now. Kasi hanggang March lang po ito. Okay? So sa bid order po natin. For the next page, ano po yung gagawin natin dito, Christian? Ito yung pinipili ko. Kung may PayPal account kayo, PayPal, pwede po yan. Then, pag visa, uh, gagamitin yung visa. Pag wala kasing fans yung PayPal ko, so ang ginagamit ko yung visa, ito yung pinipili ko. Ano yung payment method na ginagamit mo, Christian? So, I'm using PayMaya, uh, tsaka yung GCash. I think GCash is MasterCard. Uh, either, basta pwede, um, depende ko ano yung nakuha mong card. MasterCard or Visa, pasok po yan dito. Example lang, bibili ako. Don't worry guys, huwag kayong matatakot dito sa website na to. So, legit po ito. So, uh, lagi na po akong bibili dito. Kumbaga, trusted ko na po itong website na to. If you're having problem, nagkaroon po kayo ng problema pag-purchase and so on. Basta, may, uh, minsan kasi nagkakaroon din akong problema pag-purchase. Yung after sales po nila is uh, lagi po nandyan. Kumbaga, uh, mabilis po sila mag-respond. So, anyway, uh, yun, nakita nyo, uh, pag may PayPal kayo, lagi nyo lang yung PayPal dito. Ayan. So, lagi nyo lang yung account. Paano pag wala kayong PayPal? Ito na yung itatype nyo guys pag Visa or yung sa PayMaya. Ako kasi pag PayMaya dito, pag wala yung fans yung PayPal ko, dito kayo na-type. Okay. Type mo lang yung mga number, mga card number, name, and so on. Yan. So, yan. After nun, purchase mo na. Yes, uh, I don't want to create now. Then, continue and ganun. That's it. Pag na-hate mo na yung internet or continue na yan, mababawasan na po yung uh, sa PayPal account nyo or ano man yung ginamit nyo, Visa or debit card or credit card, ayun. So, mababawasan na po yun doon. Magna-notify naman po yun if ever kung naka-link po yan sa mga smartphone nyo. Alright? Okay, done. Na-purchase mo na. Christian, what's next? Afternoon, mapupunta po kayo dito sa may uh, user center or my purchase orders. Ayun. Uh, kung nalilito kayo, click nyo lang itong nandito sa may uh, menu nila sa gilid. Then, after nun, ayan, nakikita nyo guys, ito yung unpaid, ito yung kaninang transaction, hindi ko pa hindi ko pa binabayaran. Kasi kahapon lang guys, bumili po ako ng tatlo. Nakita nyo sa status, if nagpaid na po kayo at ang status po nung order nyo is unpaid pa, hintay nyo lang po uh, mag-process. So, medyo delayed din po kasi yan. Pag tumagal ng ilang oras at unpaid pa rin, uh, that's the time na contact nyo po yung after sales nila at may sasagot po sa inyo dun. Okay. For example guys, assuming na na-complete na, ito po yung completed na, ano, na transaction ko dito sa VIP SCDD. So, view codes lang natin. So, dito na po makikita yung digital license. So, ito po yung itatype nyo mamaya. So, ano muna yung kukonek natin ng mga uh, device. So, unahin muna natin yung mouse and keyboard. So, any USB slot na ilalagay nyo po dito. Ayan, so kahit saan nyo po lagay, basta USB slot po yan. Um, yung motherboard, meron pong PS2. If may gumagamit pa sa inyong PS2, uh, pwede nyo po doon ilagay. Display muna. So, uh, gamit ko is HDMI. Pag uh, gumagamit po kayo ng high refresh rate, gumamit po kayo ng display port cable. Christian, dito ba nilalagay yan sa motherboard? Pagka APU po yung uh, system nyo, meron po siyang built-in graphics. Dito nyo po sila isasaksak. Dito po sa motherboard. Pag nagkabit po kayo ng video card, doon nyo po isasaksak yung display output. Okay, para sa monitor. Dito sa build na to, is nagkabit po ako ng video card. So, ikakabit ko to sa GPU. Okay, plug. Make sure guys na nakaplug ng maayos para wala po tayong maging problema. Then, after nun is itong power cord. So, this is a ITX build. Normally, uh, nasa baba po ito. Kasi ito, ITX to. So, pag mga ATX build o yung mga typical na PC build, Nasa sa baba po yan. So, kakabit ko to. So, yung iba, meron pong switch yun. So, meron pong on-off yung line at saka yung, yung circle. So, switch on nyo lang dun sa may line or yung on para umander na po yung system. So, for the internet naman, mamaya na, uh, hindi ko pa kasi na-ready yung, no, yung kable at saka yung sa wifi ko. So, mamaya ituturo ko sa inyo yan. Alright. So, guys, meron na akong Windows installer dito. So, kanina, ang ginawa po natin is bumili po tayo ng license na digital key. Mamaya, i-activate po natin yon Okay? So, ngayon, mag-install na po tayo ng Windows. Okay? If you're a first-time builder, uh, I highly recommend na dito nyo po ikakabit sa likod ng motherboard. Pwede naman dito sa slot, sa harap. Eh, kasi may na-encounter ako dati sa isang PC or sa isang case. 
Sira pala yung dito kaya hindi binabasa yun. Kaya I recommend dun sa likod ng motherboard or sa USB 2.0 or, or kahit alin dun. Basta USB slot. Okay? Paanda rin na natin. Yung PC. Okay. So, ngayon pala guys. Press natin yung delete or F2. Pilisan natin para makapasok tayo sa BIOS. Yan. Nagboot na po siya. Delete and F2. Yun. Okay. Alright, so guys, nandito na po tayo sa BIOS. Ang unang nyong gagawin, hahanapin nyo yung boot priority. This is a MSI BIOS. Any motherboard a brand, so hahanapin nyo lang dito yung boot priority. Ito, nakikita nyo dito sa taas. Boot. Okay, sa under ng menu na yun, hahanapin nyo yung uh, boot order priorities. Ito. Okay. So, ito po yung pag uh, na-save nyo po to sa BIOS, ito po yung unang niyang babasahin na hard drive. So, nakikita nyo, meron dito boot option number 1. Kung ano po yung nakasave dito sa boot option number 1, ito po yung unang babasahin ng system natin. So, ngayon, mag install po tayo ng Windows. Ang gusto ko nang mangyari is ang babasahin niya, yun po yung uh, plinag nating USB flash drive. So, yun po yung i-set natin to boot priority 1. Okay? So, hanapin natin si hard drive. A typical desktop PC, sa storage po, ang kinakabit, uh, normally, meron pong isang boot drive and isang hard drive. So, yung boot drive is yung SSD. So, dito, ang SSD dito is ito. Yun yung nakakabit dun sa M.2 slot. Ito yung kinabit ko. Then, meron pa akong isang kinabit na hard drive. Actually, hindi siya hard drive. Isa pang SSD na SATA. Which is, ito po yun. Nakaboot priority 1. So, dalawang storage po yung nilagay ko dito. Isang M.2, ito po yun. At itong uh, SATA na SSD. Ang gusto ko mangyari, ang boot option number 1 is gagawin ko siyang yung USB. Okay, ito yun. So, ito yung kinabit natin kanina. So, isa-set ko po yan to boot option number 1. Select po natin. Yan po, nakaselect na po siya. Okay. So, after nun guys, isa-save na po natin. So, paano mag-save Christian? Ito lang kayo sa option. Ah, sa pinakataas sa boot, yung option, yan. Save and exit. Or press nyo yung F10. Under nun, save changes and reboot. So, yan po yung pipili natin. Yes. Alright. So guys, nandito na po tayo sa Windows Setup. Next lang po natin to. So mamaya natin galawin yan. And ang gagawin po natin ngayon is clean install. So mag install po tayo. Okay? Alright. So kanina guys, bumili po tayo ng Windows Key. So dito guys, pwede nyo na pong i-type yung product key na binili na po natin kanina. Pero ako, ang gagawin ko is I don't have a key kasi hindi ko, hindi ko, hindi ko kamsado. So mamaya guys, I will skip this. I don't have a key. Pero kung nandiyan na sa tabi mo, na-save mo na, pwede nyo muna pong i-type dito. So ngayon sa akin, hindi ko pa po siya i-type dito. So I don't have a product key. Okay, after nun, hanapin po natin yung Windows 10 Pro. Okay? So, ito po yung lagi kong pinipili. So, next po natin. Then, after nun, yung license terms. So, you can read it na lang if you have time and accept the license term. Check nyo lang po itong box. Then, next. So, which type of installation do you want? So, for dito, kung mag upgrade ka, ito po yung piliin mo. Pero hindi po tayo mag upgrade Since newly built yung PC natin, ang gagawin po natin is custom. So, install Windows only. So, guys, nakikita nyo. May kinabit po kasi akong SATA SSD dito. Okay. Sa reformat kasi ito yung way. Okay. So, papakita ko lang sa inyo na i-delete ko yung laman. Kasi may laman po yung SSD. Kasi may ituturo ako mamaya dun sa Windows na. So, i-delete ko lang to. So, yan guys. Nakita nyo. Uh, Dinelete ko na po siya. So, ibig sabihin na reformat ko na po yung laman kanina uh, ng SATA SSD ko kasi mamaya may ituturo po ako sa inyo okay. so Christian what if naglagay po ako ng dalawang hard drive SSD drive tapos unang setup ko po yun or unang boot ko po yun pero parehas po sila ng capacity so ano po yung pipiliin ko dun sa dalawa isang hard drive tapos isang SSD so ang pinakamaganda nyo guys is unplug nyo muna 
yung hard drive. Laman nyo kung ano po or saan po kayo mag install ng boot drive. Natandaan ko na kung ano yung SATA SSD dito kasi kanina di ba may laman yung SATA SSD ko. So ito yung drive zero. So natandaan ko na siya. So parehas po kasi yung 512 yan guys eh. 500GB yung capacity. So etong drive 1. So ito po yung naka install sa M.2. So yan, nakikita nyo, parehas po silang I think this is 480GB ito is 512. So dito po tayo mag install ng Windows sa Drive 1, an allocated space. Okay? Next, etong installing Windows na to, uh, wag nyo tong gagalawin yung system natin is mag restart po ng dalawang beses. So wag nyo po siyang gagalawin. So i-skip ko na tong part na to. Alright guys, so done now installing the uh, Windows sa system natin. So ngayon, after nung dalawang restart kanina, so dito na po kayo mapupunta. So ngayon is let's start with the region. So pick lang po natin uh, Philippines, then yes, then yes, US, keyboard layout. I want to add second keyboard layout, skip ka na to. Pwede nyo nung muna i-skip to. So if wala po kayong internet kasi... Yung motherboard na napili po namin is meron po siyang built-in Wi-Fi. I-skip ko muna to. I don't have. So, dito, there's more discovery. Uh, continue without limited setup. Okay. Who's going to use this PC? Mr. Lara. Okay. Next. Alright. Next is kung gusto nyo lagay ng password dito. Yes. Uh, pwede kayo maglagay. But... I'll skip this. Next. So, choose privacy settings for your device. Okay, dito, guys, uh, pwede nyo optional. Pwede nyo tong i-off kung you want talaga yung sa privacy nyo. Pwede nyo rin i-on. So, accept ko na lang. So guys, there you have it. Meron na po tayong newly installed na Windows 10 Pro uh, dito sa bagong uh, newly built na PC. And Christian, what now? Ano po yung next na gagawin natin? So now, is i-coconnect po natin yung PC natin sa internet. Alright guys, so kabit lang natin sa internet. Kasi naka-Wi-Fi ako. Dali, uh, itong antena. Antena ko to for reserve. Kasi ayoko gumamit ng ano, yung kable. Dahil makalat eh. <laughs> So, ikakabit ko po siya. If yung motherboard nyo po is meron pong coaxial na katulad yung nakikita nyo. Yung, ito na, taga. Para pakita ko sa inyo. Mga sa first timer. Ayan na guys, so. Yung coaxial na yan. Ayan, yung dalawa nyan. Doon, doon yung ikakabit yung wifi antenna nyo. So, for example, umorder po kayo sa akin or nagpa-build po kayo sa akin. Uh, pag may wifi yung motherboard or built-in wifi dito nyo po ikakabit yun. Okay, yung dalawa lang yan para ma-boost po yung signal. Kasi pag hindi nyo po nilagay itong antena na to, mababa yung signal. So, hindi siya, ano, hindi, hindi kayo makakapag-internet na maayos. So, lagay ko lang dito yung antena. So, wala po siyang sound. And, eto, sa internet. Not connected po yung internet natin. So, click, right, uh, click lang na po natin yung icon na yan. So, nakaka-detect na po yung uh, system ko. So, since uh, connected na po siya sa Wi-Fi, or may an Wi-Fi antena na po yung system, is nakaka-detect na po siya. So, ito po yung Wi-Fi namin. Then, connect lang po. And, yung type nyo lang yung password dito. Okay? So, for example, Christian, walang Wi-Fi yung uh, system ko. So, i-coconnect nyo lang yung ano, RJ45 dito sa likod, guys. Ito, yung port na to. Ito. Diyan na po i-coconnect yung internet nyo. Okay, lagyan na rin natin ang speaker para matest natin yung audio mamaya. Speaker audio, kakabit nyo lang yun sa color green if meron po kayo mga headset uh, meron po siyang uh, 3.5mm na jack ikakabit nyo lang po yun sa green so please read the manual guys alright, next is mag e na po tayo ng mga drivers ng motherboard okay. pero guys, ito lang yung sabihin ko sa inyo if updated po yung uh, Windows installer nyo, nag-download kayo din sa Microsoft website na updated po yung Windows, nakikita nyo dito na working na po yung speaker natin and yung Wi-Fi. So, ibig sabihin, meron na po siyang basic driver. Check natin ha. So, working na po yung speaker. Ayun o, nakita nyo, tumutunog na. Then yung Wi-Fi, natin yung internet. YouTube natin. 
So, ayan yun guys. Nakakapag-connect na po tayo. So, ibig sabihin guys, meron na pong basic driver uh, yung Windows na dinownload ko which is updated na po siya. Just to make sure lang guys na yung updated po yung driver ng motherboard, dun po natin i-download yun sa motherboard or kung ano po yung model na motherboard na binili po natin. Okay? Yun po yung ituturo ko sa iyo ngayon. Okay, Christian, ano bang saan ko i-download yung Christian? So, ngayon, ang gagawin nyo is kunin nyo yung motherboard uh, box nyo. Yung motherboard na ginamit po namin para dun sa build is itong MSI B450 na Gaming Plus AC. So, ito po yung itatype natin sa Google. Okay? Alright guys, so ngayon is magda-download na po tayo ng drivers. So, kanina, pinakita ko sa inyo kung ano yung brand and model na ginamit natin na motherboard. Okay, doon sa build. Pala po tayo ng Google. Then, ito type po natin. Bakit Google? Kasi maganda po yung search engine ni Google. Type na po natin yung MSI B450i Gaming uh, Plus ba yun? Yes, it's Plus AC. Ayan, ayan. Nagsasuggest na po siya. Then, dagdagan natin ng drivers para talagang ma-search niya. Okay. Okay, so yun. So yun, tip ko lang guys, type nyo po yung model ng motherboard na napili nyo, then mag-add lang kayo ng drivers. So ito nakita nyo, then ito po yung model, motherboard B450i Gaming Plus AC. So click ko po yan. So dito guys, nakikita nyo, meron po itong mga uh, menu dito. So BIOS, Drivers, Manual Utility, and Quick Guide. So ang kailangan lang po natin dito is yung driver. So, Christian, paano mag-update ng BIOS? So, siguro separate video na lang to guys. Or siguro mag-live ako, tuturo ko sa inyo paano mag-update ng BIOS. So, ngayon, is download na po natin yung driver. Christian, bakit kailangan ng driver? Uh, para po gumana ng maayos yung hardware natin. Okay? Please select your operating system first. So, ano po yung in-install ng Windows natin kanina? So, dito, select po natin yun. It's a Windows 10 64. Okay? Yun po yung pipiliin natin. So, ito na po yung mga drivers na available para dun sa motherboard natin. So, ito po lahat is ita-download natin. Download na po natin yung RAID. Then, download na po natin yung chipset drivers. Then, next is yung onboard VGA drivers. Download. Then, yung LAN drivers. So, dito, nakikita nyo, meron pong tatlo yung LAN drivers. Bakit, Christian? Dapat, dapat isa lang yan. So, kasi yung napili po namin motherboard, meron po siyang feature na Bluetooth and Wi-Fi. So ngayon, ang da-download po natin, isasama po natin yun kasi kailangan po yun para mag-work properly yung mga uh, wireless devices po natin. Okay, download po natin yung Bluetooth, Wi-Fi, and yung sa uh, Realtek or yung sa Ethernet uh, drivers natin. Then last is yung audio driver. So download po natin yung universal driver. So guys, tapusin ko lang itong mga drivers na to, ma-download. Then i-install na po natin siya mamaya. Alright, so I think done na yung pag-download natin ng mga drivers. So punta lang po tayo sa may downloads na folder. Yan, nakita nyo. Punta lang dito sa folder, then check nyo yung... Then select nyo lang yung downloads dito. And ito na po lahat ng driver na na download natin. So nakikita nyo guys, nakakompressed po sila lahat. Okay, yung file na download natin is may zipper. So hindi nyo kagad may install yan. So ang gagawin natin is i-extract po natin sila. Okay, extract po natin. Yes, extract. So i-extract ko muna itong lahat. I'll skip na lang nito. Then pag na-extract na sila lahat, then yun, mag install na po tayo. So guys, ayan, na-extract na po natin. So et etong lahat na extracted file, Dali natin dito sa may desktop. Paste lang po natin. Ayan, nandito po sa desktop. Okay, so unahin natin si Intel Wi-Fi. Then, yun. Docs, uh, UWD. Uh, select nyo yun. Then, Win64. Installer and wireless setup. Okay, next. Agree lang kayo uh, sa mga terms and condition. Then, yan. Okay, installation has been completed successfully. Finish lang. After nun is yung Bluetooth driver. Uh, Win 10. Intel Bluetooth or wireless setup. Install po natin. Accept. Uh, typical lang. And install. Okay, finish. Ito yung sa for LAN. Realtek naman. Next is hanapin lang po natin yung setup. Ito po. Next and install. Alright, done. 
finish then after nun is yung Realtek audio of course uh, sound naman to guys hanapin lang natin yung setup yes next lang natin so ang sabi dito successfully installed yung audio driver so hindi mo na natin i-restart since kailangan natin install muna lahat so no finish next naman is yung AMD VGA uh, graphics driver setup Select yung Radeon software nila, Adrenaline 2020 Edition. Install. Successfully po na. Finish. Then yung last is yung chipset driver. So, ito po yung chipset software installer. So, lang po natin. Alright. Done. AMD chipset software installed successfully. Then close na po natin. Now, lahat po ito is na-install na po natin uh, completely, di ba? So after nun guys, na-install na po lahat natin yung mga drivers. Ang gagawin po natin next is i-restart po natin yung system para mag-take effect po lahat ng mga drivers na in-install natin. So restart. Naka-restart na po yung system. So, pwede na po natin tong i-delete. So, after nito, yun nga kanina binanggit ko na NVIDIA graphics card yung in-install namin dito sa system. So, kanina guys, sinabi ko na NVIDIA video card yung kinabit namin dito sa system. So, ngayon, ida-download po natin yung display driver para dun sa video card na napili namin. So, yun, nakikita nyo, oh, Christian, bakit may NVIDIA control panel na dyan? Yung updated Windows kasi guys, pag download nyo po siya sa Microsoft website, meron na po yung uh, mga basic driver. For example, pag na-detect ng system mo na naka-NVIDIA ka, then install na NVIDIA. Then, pag naka-Radeon ka or AMD, na-install niya yung AMD. So, ngayon, naka-NVIDIA kami, meron na po siyang in-install na driver uh, para sa uh, GPU natin. So, agree lang natin. Ayan, makikita nyo guys dito na ito po yung graphics card na naka-install. GeForce GTX 1660. So, meron na po siyang driver. Problema guys, sa mga nakakabit na yun, hindi po sila updated. So, nakita nyo version 456.71. So, ngayon, i-download po natin yung updated. Punta ulit tayo sa Google. Ito kasing ginagawa ko. Uh, ang ang dinadownload ko is yung GeForce. GeForce Experience if NVIDIA po yung graphics card. Yeah, then mapupunta kayo dito. GeForce Experience. Lakihan natin. Download now. Then hintayin lang natin siya. Okay, done. Open yung file. Hindi po siya naka-extract. Then install na po natin. Okay, so installing na po yung GeForce Experience. Christian, okay lang ba yan? Hindi ko install yung GeForce Experience. Yes, pwede nyo mong i-skip to or hindi nyo nagamitin to. Pero ako kasi, ginagamit ko po ito kasi may mga feature po yung NVIDIA uh, GeForce Experience na useful para sa akin. Lagi ko din na-download. Pero pwede nyo nang hindi install to. Pero yeah, sa akin nga, ginagamit ko po siya. Okay? Agree and install. So wait nyo na lang matapos guys. Alright, done. Nakita nyo, na-install na po natin yung GeForce Experience. Now, Christian, meron po ditong sign-in with NVIDIA. So, ilalagin ko lang yung account ko dito. So, you need to create an account para maka-access maka ka dito. Guys, uh, tapos ko na po i-download uh, yung driver uh, for my GPU. Press installation po tayo. Uh, if you want custom, uh, you can do it, pero express na lang natin. Normally guys, ano lang yun, uh, yung output sa inyo ilalagay yung mismong file na uh, install. Pag nag install po tayo ng driver guys, ng uh, display driver, so okay lang yung mag-flicker or para siyang mamamatay. Uh, tapos patay sinde, mga ganun. Normal lang po yun. So yun. yun ibig sabihin is uh, in-install na po niya yung display driver. Ayan. Done. So nakita nyo, GeForce Game Ready Driver. So installation complete. Close na po natin. So after nun guys, i -re restart po natin ulit yung system. So, restart lang po natin. Okay, so done na po tayo guys. Na-install na po natin yung mga drivers uh, for the motherboard and graphics card. Ngayon, uh, kasi guys, punta lang po tayo dito. Napapansin nyo kanina. Ay, wait lang. Hindi ko pala nahugot yung ano. Wait lang guys. Hugutin muna natin tong flash drive. Ayan. I-safely eject po natin yun. So, nawala po siya. Kanina, it's naglagay uh, po ako ng dalawang uh, storage dito. So, one SSD and one uh, SATA SSD. Ito yung M.2 and yung isa is SATA. Ngayon, Christian, bakit hindi lumalabas dito? Okay. Uh, assuming lang na naglagay rin kayo yung isa hard drive, yung isa uh, M.2 drive or SATA drive. Okay. For example, galing kayo dito sa desktop. Punta lang kayo dito sa folder. Alamin nyo itong this PC. Right-click. 
manage then dito sa folder na to is pupunta po kayo sa storage then disk management okay so makikita nyo dito guys itong disk 0 remember kanina dun po uh, nakalagay yung SATA SSD natin sa disk 0 yung disk 1 ito po yung ininstallan natin ng windows so meron na po siyang naka-installed na windows ito po ayan nakita nyo naka-partition na po siya ayan so ngayon Itong disk 0, ito po yung SATA SSD. So, assuming na dyan rin po yung hard drive na kinabit nyo. So, ngayon, ang gagawin po natin, hindi po siya, yan, nakikita nyo, hindi po siya nade-detect. Hindi po siya nakikita sa PC. Okay? Yung M.2 drive lang po. So, ang gagawin natin is, palalabasin po natin yan. So, naka-unallocated pa po siya. So, gagawin natin is right-click, New Simple Volume, Next, 457 megabytes. Next natin. So, you can pick kung anong letter, assign, uh, kung ano yung, man yung gusto nyong letters. Ayan, akin, default lang, D. And at NTFS po yung file system. Then, volume level, uh, pwede na kayo maglagay dito. Lagay ko lang dito is SATA SSD. Ayan, so, lagay lang natin, SSD. Ayan. So, nasa sa inyo yun, guys, kung anong gusto nyong ipangalan. And is-check po natin yung perform a quick format. Next. Finish. Ito nyo, formatting. Alright, so guys, done. Na-format na po siya, ayan. At lumabos na po siya dito sa mga uh, devices natin or mga drives po natin. Ayan. So ganun lang po yung gagawin nyo uh, para po lumabas yung unallocated na storage nyo dito. So, alright. So, done na po tayong lahat mag mga drivers. Ang gagawin na lang po natin is i-activate po natin uh, yung Windows para legit po siya or hindi po lumabas yung uh, watermark dito. Okay? So, para magamit na natin and ma-personalize po natin uh, yung PC natin. Okay. So, patala ko dito sa search bar and type nyo lang po yung ACT. Ayan, activation settings, pupunta po kayo dito. Then, afternoon, ayan, nakikita nyo na hindi po activated yung Windows natin. Pupunta lang po kayo dito sa may change product key and ipipaste lang po natin dito uh, yung binili po natin. So, ngayon, is nakaka-copy-paste na po sa akin, is ipipaste ko na po dito at i-activate na po natin yung Windows natin. Ayan, so hindi nyo makikita yan, tatakuan ko po yan. So, next na lang po natin. Then, activate po natin yung uh, Windows. Activate. So, makikita nyo dito. Windows is not activate. Ayan. Nakita nyo. Activation. Nagbago po siya. Windows is activate. We have activated this copy of Windows. So, nakita nyo. Activated with a digital license. So, ibig sabihin guys, uh, legit po yung nabili natin na Windows kay SCD key or VIP SCD key. So, may activate lang po tayo dito sa may uh, BIOS, which is ititweak lang po natin uh, para, you know, uh, extra performance po kasi ito. Uh, ito po yung sa RAM nyo. Okay? So, pupunta lang po kayo dito. For example, any motherboard, uh, meron po itong ano, uh, option na ganito. Okay? So, under ng BIOS, hahanapin nyo lang po yung XMP profile or yung sa DOCP. Normally, nasa overclocking po yan. Under nun, sa overclocking, is pupunta po kayo dito sa may X, ayun o, nakita nyo, AXMP. So, pag AMD, AXMP, sa ASUS nakikita ko DOC, DOCP. Okay, pag Intel, XMP. So, nakikita nyo dito, is naka-disable po siya. Ang gagawin po natin is enable po natin. Bakit enable, Christian? Kasi, yung binili po naming RAM dito, nakikita nyo yan, uh, under nito, yung Profile 1 and Profile 2, yan po yung rated speed na binili po naming RAM. So, by default po kasi, uh, hindi po ata makikita dito yung default speed. Ito, ayan o. Meron pong default speed yan. Uh, Nakaran lang po siya ng 2400 MHz. Ang binili po naming RAM is, ayan po nakikita nyo yung sa under na XMP is 3200 MHz po yan. So, yan dapat po is naka-enable po siya. Ngayon is enable po natin. So, choose ko po yung Profile 1. So, nakita nyo kanina, dito sa may DRAM frequency is 2400 MHz po yung nakalagay. So, ngayon is nakaselect na po yung uh, Profile 1 which has a uh, 3200 MHz. Okay? 
Paano masave yung Christian? F10 nyo lang. Press nyo lang F10 or pupunta kayo dito sa save and exit. Save changes and reboot. Yes. There you go guys. Uh, yun. Uh, pinakita ko sa inyo paano mag install ng Windows and drivers sa uh, newly built na PC. If nagugulo ang kayo sa uh, mga BIOS, uh, kasi iba-ibang brand eh, like Gigabyte, uh, Asus, MSI, ASRAP, alas pare-parehas lang naman yun. Magkakaiba lang sila ng text and do EFI. So, i-configure nyo lang. Sa, ang una nyo hanapin doon is yung boot priority. Yun, sa GPU naman, pagka ang GPU nyo or yung video card nyo napili, is for NVIDIA, ito follow nyo lang step kasi NVIDIA yung ano ko, uh, video card pag AMD naman or Radeon so search na lang yung model na tinuro ko kanina sa Google, then yun lagay nyo ng drivers para mas madaling hanapin uh, ang tawag po dun is Adrenaline so piliin nyo lang yung pinaka latest na release uh, ng version yung, ng driver after nun, siguro ito is dito na kayo mag-install ng mga software na uh, yung ginagamit nyo. For example, ano yung software na yun? Steam, uh, kung gusto nyo maglaro ng games, marami yung atang, hindi ko lang pinakita sa inyo kasi haba na yung video. So, Steam lang, doon lang kayo mag-install ng Windows sa Steam. Install nyo lang yun. Tapos, yung iba is Skype, uh, yung mga ibang media players, mga ganun. So, nasa sa inyo na yun kung ano yung mga gagamitin nyo. Okay? I hope you guys, meron po kayong natutunan dito. So, gusto ko lang magpasalamat kay uh, VIP SCDG for sponsoring this video. Ayan. So, sana nakamura kayo dun. Sobrang 584 pesos lang from $17 yun nga to $12 lang. So, grab nyo na hanggang March lang po yun. Okay? So, there you have it guys. Ito lang po yung uh, tutorial or guide kung paano po mag-install ng Windows and drivers uh, sa mga newly built uh, na peace. There you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa Exchange. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next video. So bye-bye.